la magia? Pues mmm, lo que podría como compartiros acerca de la magia es, tiene dos aspectos muy bonitos para mí. Eh, el primer aspecto que, es el, que a mí se me hace increíble es que cualquiera de nosotros, si se da la oportunidad de estar realmente aquí, realmente como dándonos cuenta de este momento, desconocemos qué es lo que en el siguiente momento va a ser compartido, dicho, escuchado, descubierto, sentido, vivido. Y eso para mí es increíblemente mágico porque hace que realmente como le podamos dar la oportunidad a la vida momento a momento a que se muestre en algo nuevo, ¿no? Y, y es, es, esto para mí se me hace extremadamente mágico. Me, me ha llevado a descubrir las personas en una profundidad que desconocía. Me ha llevado también a descubrir ese potencial no mágico que hay en este momento y dentro de, de todos nosotros también con mucha más profundidad y con, muy, con mucha más claridad, ¿no? Porque antes, como os decía, la magia era como algo que me sucedía, como que de repente me encontraba en el reconocimiento de que estaba sucediendo algo mágico, ¿no? Y en cambio la diferencia que experimento ahora es que, que esa magia no tiene tanto que ver con cómo me siento o con cómo se sienten los demás o con cómo parece estar el momento, sino que es más como, como una disposición a estar realmente, realmente como abierta que este momento me enseñe como qué es lo que tiene, ¿no? Para, para mí o para nosotros, ¿no? Y otro aspecto que me súper encanta de, de esta exploración es que muchas, muchas veces tengo la experiencia de que me pasa algo, ¿no? De que, no sé, quizás pues me he levantado, he tenido como ciertos pensamientos que me resultan pues poco familiares o raros o que he tenido una experiencia extremadamente como gozosa y amorosa con un amigo, con, una, con, con mi pareja o con mi familia, ¿no? Y es casi inmediatamente como si esa experiencia que yo estoy viviendo se pudiera trasladar, ¿no? Es como me llama alguien o me contacta alguien o, o tengo una conversación o, o estoy haciendo algo yo sola, no necesariamente tiene por qué ver como con una interacción social en, las, en la que se traslada, es como si hubiera una traducción entre lo que lo que ha sido vivido a través mío y, y lo que trae la realidad. Y para mí esto es como muy mágico porque tiene un aspecto que a mí me fascina, que no siempre es muy claro y, um, y casi como inmediatamente, ¿no? al, al, como al relacionarme o al estar abierta como a jugar con esa experiencia de vida física, mental, emocional que estoy teniendo, al disponerme como a, a interactuar con ella, a estar abierta a ella, a descubrirla, ¿no? a, a, sí, a jugar con ella, como si inmediatamente como la vida me dijera, ah, en este aspecto de mí yo estoy experimentando algo similar, ¿no? Se da un intercambio que, que la verdad es que en este momento podría decir que es como muy servicial eh, y muy mágico porque continúa siendo muy misterioso para mí, sobre todo cuando estamos o estoy o estamos viviendo inmediatamente esa experiencia. Que lo descubrirás si tú simplemente te dispones a seguir en ella, ¿no? En vez de, en vez de reprimirte o en vez de, de ponerte a correr o en vez de intentar sobreanalizar o hablar con todo el mundo al respecto de ella, ¿no? Es como si, si tenemos como la disposición necesaria para quedarnos en la vida, es como si la vida misma llegara a nosotros y nos nos completara o como que llenara los, los quizás vacíos que en algún momento desconocemos o no acabamos como de entender.